bienvenidos a su canal Aprendiendo Derecho Laboral con Kelly. El día de hoy vamos a hablar acerca del de certificado médico, cuál es el fundamento legal, cuáles son los requisitos y cómo es que se exhibe. Y bueno, primero que nada debemos de conocer que el artículo 785 de la Ley Federal del Trabajo no se establece eh, que cuando una persona no pueda concurrir ante la Junta, ya sea a absolver posiciones, a rendir su testimonio, a su ratificación, eh, puede exhibir un certificado médico o una constancia fehaciente que acredite su imposibilidad para comparecer ante la Junta. Y bueno, eh, en la parte de descripción les voy a dejar la jurisprudencia que señala los requisitos con los que debe contar este certificado. Y bueno, primero que nada nos menciona que el certificado médico debe de mencionar la institución eh, la cual le otorgó su título a ese médico. Debe de venir la, el número de cédula profesional, el nombre completo del médico, la fecha de expedición de ese certificado médico, además del de estado patológico con el cual cuenta la persona que está impedida para acudir ante la junta. Y bueno, ya reuniendo estos requisitos del certificado médico, eh, ¿cómo es que debemos de exhibirlo? Bueno, primero que nada, debemos de tener muy en cuenta que el certificado médico se exhibe desde la comparecencia. No vas a tener otro momento para exhibir el certificado médico. Por eso es necesario que desde ahí, este, lo tengas así como muy presente, se exhibe el certificado médico. Y bueno, primero que nada, eh, compareces tú y después exhibes el certificado médico. Si es una testimonial, compareces tú, haces comparecer a tus dos testigos y posteriormente exhibes el certificado médico. ¿Y cómo se hace el uso de la voz? Bueno, pues mencionas que en este acto exhibes, exhibes certificado médico por lo que hace A y mencionas a la persona que no está compareciendo, el cual está expedido por el doctor y mencionas el nombre del doctor, el doctor de fecha y mencionas la fecha y en el cual se expresa el impedimento por el cual la persona no puede concurrir ante la Junta. Y ojo, lo tienes que hacer bajo protesta de decir verdad. Recordemos que hubo una reforma el primero de mayo del 2019 en la que menciona que el certificado médico, además de que lo exhibas bajo protesta de decir verdad, también tienes que mencionar el domicilio en donde se encuentra eh, la persona que está impedida para acudir ante la Junta. Entonces fue una reforma que eh, se hizo respecto a este artículo. Y bueno, una vez ya que tú exhibes tu certificado bajo protesta de decir verdad, eh, ya exhibes el certificado y así es como debe de quedar tu comparecencia. Ok, también eh, si tú vas por la parte contraria, también se debe de objetar ese certificado médico y cómo es que lo objetas, pues en ese sentido, ¿no? Que no reúne los requisitos, que no se exhibió bajo protesta de decir verdad, que el artículo 785 o la jurisprudencia señala que debe de venir la fecha de expedición, o sea, toda la forma en eh, como te mencioné que debe de reunir esos requisitos, entonces cómo se objeta, pues si no cumple con esos requisitos, lo objetas en ese sentido. Y ojo, cuando es una confesional, y vamos a suponer, yo soy la abogada y voy a exhibir certificado médico por mi confesante porque no va a poder absorber posiciones. Entonces, eh, la parte contraria, además de objetar mi certificado médico, en ese momento debe de exhibir su pliego de posiciones, ¿ok? Porque qué tal si mi certificado médico no reúne los requisitos, entonces, eh, ¿qué posiciones le van a hacer entrega a esa persona si tú no exhibiste tu pliego de posiciones? Entonces, es importante que en ese momento exhibas el pliego de posiciones, aún así hayan exhibido certificado médico este, por la persona que está impedida para comparecer ante la Junta, ¿ok? Y también... Eh, puede suceder que puedas exhibir el certificado médico por medio de promoción. ¿Y cómo es que sucede esto? Bueno, vamos a suponer que tienes una prueba testimonial, ¿no? Y entonces, momentos antes de la audiencia te habló tu testigo y te dijo, ¿sabes qué? No voy a poder acudir porque estoy en X situación. Entonces, eso tú lo manifiestas en tu uso de la voz. Compareces tú, haces comparecer a tus otros dos testigos y mencionas qué momentos... Eh, previos a la celebración de la audiencia, te marcó el testigo, mencionas el nombre del testigo, manifestándote su imposibilidad para eh, comparecer ante la Junta, en virtud de que está este, recibiendo asistencia médica 
y que solicites a la Junta se señale nueva vía y hora para el desahogo de su aprobanza y que te dé el término necesario para que tú puedas eh, justificar la inexistencia de ese testigo. Entonces, en ese momento, tú ya hiciste el uso de la voz en tu audiencia, la Junta te debe de, de dar término para exhibir tu certificado médico y de esa manera tú lo ingresas por medio de promoción, ¿ok? Entonces puede estar esas variantes que tú ya tienes conocimiento y en, desde la comparecencia tú ya llevas tu certificado médico o que momentos antes de la celebración de la audiencia te marcaron, tú solicitas a la junta que te dé término para exhibir el certificado médico. Ok, bueno, espero que les haya quedado un poquito más clarito en el apartado de descripción. Les voy a dejar cómo es que tienen que hacer el uso de la voz y además les voy a dejar la jurisprudencia que habla sobre estos requisitos. Ok, cualquier comentario háganmelo saber y no se pierdan los siguientes videos porque vamos a estar hablando de cómo se desahogan las pruebas. Ok, vamos a enseñarles cómo hacer un interrogatorio para testigos eh, y cómo se hacen los pliegos de posiciones. Ok, no se pierdan el siguiente video, gracias por seguirnos y no olviden suscribirse al canal, por favor, cuídense mucho, hasta luego.